வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுனா அதாவது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இதை வந்து எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா நம்ம ரேஷன் கடையில் நம்ம எவ் எவ்வளோ பொருள் இருக்குது எப்போல்லாம் கடை திறக்கும் என்னென்னலாம் போடுறாங்க என்றைக்கெல்லாம் லீவு இந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அப்ளிகேஷனும் நம்ம அரசாங்க வேலை நீங்கள் தேடுறவராக இருக்கலாம் அரசாங்க வேலை தேடினா உங்களுக்கு வந்து எப்படி அரசாங்க டெய்லியும் என்னென்ன அப்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது டெய்லியும் எங்கெங்கெல்லாம் ஜாப் வேகன்சி போடுறோம் அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் எப்ப அந்த மாதிரி டீட்டெயிலும் இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸில் போய் அதில் அதில் உள்ள எல்லா செட்டிங்ஸையும் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து எல்லா எல்லாரும் போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மே நம்ம விஷயத்துக்கு போவோம் அதுக்கு இப்போ வந்து ரேஷன் கடையை பற்றி பார்ப்போம் ரேஷன் கடையில் இருப்பு வகை என்ன இருப்பு எவ்வளோலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாம் அறியறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்க்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் பேர் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டிஎன் இபிடிஎஸ் நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்திங்கனா தமிழ்நாடுக்கு அப்ளிகேஷன் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அது வந்து டிஎன் இபிடிஎஸ் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் அது ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்குது ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிடுங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டிஎன் இபிடிஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் அந்த அப்ளிகேஷன் தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் தான் வருது அந்த அப்ளிகேஷனில் நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் ஒரு அதனால் வந்து இன்ஸ்டால் ஆன மாதிரி கேட்டுக்கு அதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இந்த அப்ளிகேஷன் தான் அந்த அப்ளிகேஷனை கரெக்டாக பாருங்கள் இது தமிழ்நாடு அரசு சிம்பிள் போட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா இதில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ ஓப்பன் கொடுக்குறேன் அதை அது நான் எதுவுமே எது பண்ணாலும் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறது தான் நான் என்னோடய குணம் அதனால தான் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எந்தெந்த எப்படி எந்த இடத்துல எந்தெந்த டீட்டெயிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கால் வருது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு நான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இப்படி தான் ஹோம் பேஜ் வரும் அதில் வந்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் அடிக்கிறீங்க எதோ அதாவது உங்கள் ரேஷன் கார்டில் எந்த மொபைல் நம்பர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் அடிப்பேன் எங்கள் வீட்டில் உள்ள ரேஷன் கார்டில் நான் இந்த மொபைல் நம்பர் தான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் இந்த மொபைல் நம்பர் அடிச்சுட்டு இதில் அடிச்சுட்டு கீழே கேப்சானி ஒரு நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்சா நம்பரை அடிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இப்போ கேப்சா நம்பரை அடிச்சுட்டு பதிவு செய் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறீங்க பதிவு செய்யுங்கிறத கிளிக் பண்ணால் அது என்ன எந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும்னு பாருங்கள் பதிவு செய்யுங்கிறத கிளிக் பண்ண உடனே உள்ளே போயிடுச்சு அதாவது நீ உங்களுக்கு அப்படி வராது நீங்கள் பதிவு செய்யுங்கிறத கிளிக் பண்ணும்போது ஓடிபி நம்பர் வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு வர அந்த ஓடிபி நம்பரை கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி உள்ளே போகும் எனக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சைன் இன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இது இது உள்ளே போகுது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்கிறது தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் அட்டை செயல்படுது அதாவது உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் இந்த ரேஷன் கார்டு தான் இருக்குது ஸ்மார்ட் கார்டு இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் அட்டை செயல்படுது அதில் கொடுத்து கிளிக் பண்ணினா அது வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே டீட்டெயில் கேட்கும் டீட்டெயில் கொடுத்து செயல்படுத்திக்கலாம் அதாவது தங்கள் அது ஸ்மார்ட் அட்டை ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டு விட்டதுன்னு வந்துட்டு ஆமாம் எங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் அட்டை இருக்குது பிரச்சனை கிடையாது அது புகார் பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த புகார் பதிவுகள் ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா நீங்கள் எதாவது புகார் உங்கள் அதாவது உங்கள் ரேஷன் கடையில் ஊழியர்களோ எதாவது தப்பு பண்ணாங்களோ அந்த புகாரை பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எதை கிளிக் பண்ணணும் இந்த ரைட் சைடில் ஒரு பெண்ணு ஒரு மேன் படம் போட்டு பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு என்ன புகாரோ உங்கள் உங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரி கேட்கும் உங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரி கொடுத்து உங்களோட என்ன பிரச்சனையும் கொடுத்து அதை சமர்ப்பி கொடுத்திங்கன்னா புகார் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டு விடும் அதுவரை அதுக்கு அதோட நடவடிக்கைகள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் இருக்கும் அடுத்து பரிவர்த்தனைகள்னு ஒன்று இருக்குது பரிவர்த்தனைகள்னால் பாருங்கள் நீங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க அதாவது ஜனவரி மாதத்துலேயே இது வாங்கியிருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் பாருங்கள் லாஸ்ட் மந்த்தில் மண்ணெண்ணை வாங்கினேன் ஏப்ரல் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் மண்ணெண்ணை வாங்கினேன் இப்போ ஏப்ரல் மாதத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ண உடனே எங்கள் என்னென்ன வருது பாருங்கள் மண்ணெண்ணை வந்து மூணு லிட்டர் வாங்கியிருக்கீங்க நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசாக்கு அப்படின்னு வருது இதை மாதிரி இதை மாதிரி தான் எந்தெந்த மாதத்தில் நீங்கள் என்னென்ன வாங்கினீங்க லாஸ்ட் மந்த் பாருங்கள் ரெண்டு கிலோ புழுங்கரிச
ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா அதாவது இந்த மாதத்தில் வெள்ளி வெள்ளி ஞாயிறு 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 நாலு ஞாயிறு அதாவது லாஸ்ட் வரக்கூடிய நாலு ஞாயிறு லீ லீவு ஃபஸ்ட் வரக்கூடிய ரெண்டு வெள்ளி லீவு அப்போ ஃபஸ்ட் வரக்கூடிய ரெண்டு ஞாயிறு கடை திறந்துருக்கு அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு நேரம் கடை திறந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கடைக்கு போயிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மற்றபடி அடுத்த ஒரு நா லாஸ்ட் நாலாவது நாலு நேரம் கடை திறக்காது அதனால் அங்கே போய் நின்றாதுங்க கண்டிப்பாக இதில் போட்டுக்கிறது உண்மையாக தான் இருக்கும் அதுவும் கடை வேலை நேரம் எப்படி போட்டுருக்காங்கன்னா எட்டு மணி டு ஒரு மணி அது ஒன்று டு ரெண்டு அவங்க சாப்பாடு டைம் ரெண்டு டு ஆறு மணி வர அதாவது இதில் எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வேறு தேசிய விடுமுறை என்றைக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்கிறதும் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்து நீங்கள் தேசிய விடுமுறை என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி ஓகே உங்களோட அட்ரஸ் இருக்குது அதாவது உங்களோட கட கடையோட இருப்பிடம் அது வரைபடத்தில் பார்க்கணும் அது வந்து ஜிபிஎஸ் மேப்பு கொண்டு போயிடும் பாருங்கள் வரைபடத்தில் பார்க்க சொன்னால் அது ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ண சொல்லுது ஆன் பண்ணி அது கடை எந்த எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் கடை சரக்கு இருப்பு ஆஹா இதுவும் முக்கியம் தாங்க உங்கள் கடை நீங்கள் வந்து வீணாக அலைஞ்சு போகிறதுல இப்போ சர்க்கரை வந்து கடையில் நூற்றம்பது கிலோ இருக்குது புளுங்கல் அரிசி பது பதினோரு டன் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு டன் இருக்குது இப்படி நிறைய அதாவது சரக்கு வரம் என்னென்ன என்னென்ன இது சமையல் என்ன இரநூத்தி எழுவத்தோரு லிட்டர் இருக்குது இதை மாதிரி எவ்வளோ எவ்வளோ சரக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா போயிட்டு இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி இதுக்கு உண்மையான டீட்டெயில் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பொய்யான டீலர் கொடுக்கல அடுத்த பேக் வந்துருக்கு அடுத்து உங்களோட கருத்து அதாவது கருத்து மீன்ஸு இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது சூப்பராக இருக்கா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கருத்து வந்து உங்கள் கடையில் உள்ள வேலை ஆட்கள் நல்லா வேலை செய்கிறாங்களா உங்களுக்கு அந்த கருத்தை வந்து டைப் பண்ணி உங்கள் மின்லஞ்சல் மு முகவரியை டைப் பண்ணி சமர்ப்பி கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டில் உரிமை விட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படி உரிமை விட்டு கொடுத்தாலும் ஆப்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பணக்காரங்களாக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து புழுங்கல் அரிசி வாங்க மாட்டீங்க ஆனால் உங்களுக்கு புழுங்கல் அரிசி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் எது எது வந்து உங்களுக்கு வேண்டாமோ சர்க்கரை வேண்டாம்னா சர்க்கரை கிளிக் பண்ணிட்டு நிரந்தரமாக ரத்து செய் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் சமர்ப்பி கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்று எது எது வேண்டாமோ அதெல்லாம் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் சமர்ப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட உரிமை அதில் அதாவது உங்களுக்கு அடுத்த மாதத்துலேருந்து அது கிடைக்காது இதுதான் உரிமை விட்டு கொடுத்தல ஏன்னா யாரும் உரிமை உரிமத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் தெரிஞ்ச வச்சு எந்த மனக்காரனாக இருந்தாலும் தனக்கு பொழுக்கல் அரிசி வேண்டாம் சர்க்கரை வேண்டாம்னு விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் அரைஞ்ச விஷயம் தான் இதுதாங்க இந்த சாஃப்ட்வேரோட சிறப்பு இந்த சாஃப்ட்வேரில் எல்லாம் உங்கள் ரேஷன் கடையை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வெளியேறும் போது இந்த த்ரீ டாட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணி வெளியே வெளியேற்றினா போதும் இந்த உங்களோட டீட்டெயில் விட்டு வெளியேறோம் அடுத்து வேறு வேறு எவனாவது ஸ்மார்ட் கார்டு வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா அங்கே அவன் ஏதாவது மொபைல் நம்பர் ச சேவ் பண்ணிச்சிருந்தா அந்த மொபைல் நம்பரையும் கீழே கேப்சாகவும் அடித்து அவங்க என்னென்ன உரிமை இருக்குது என்னென்ன வேலை நேரம் இப்போ அவங்க கடை இது அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரேஷன் கடையில் என்னென்னலாம் எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி பார்த்தா ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் தேடுற ஆளாக அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் தேடுற ஆளாக இருந்தால் இந்த இந்த வெப்சைட்டை கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் டெய்லியும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க டெய்லியும் என்னென்ன அதாவது இப்போ பிளா லாக்டவுன் பீரியடில் கூட அவங்க அப்டேட்ஸ் போட்டுருக்காங்க என்னென்ன வேலை போடுறான்னு சொல்லிட்டு அதனால் அந்த வெப்சைட்டை பாருங்கள் அந்த வெப்சைட் நேம் வந்து தமிழ் அண்ட் கைட் டாட் இன் அந்த வெப்சைட்டோட டிஸ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்து கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ அதுக்கு நான் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கூகுள் க்ரோமில் சர்ச்சுங்கிற ஆப்ஷனில் நான் என்ன அடிக்க போகிறேன்னா தமிழ் அண்ட் கைட் டாட் இன்னே அடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா தமிழ் அடிக்க வேண்டியது இல்லை சும்மா தமிழன் கைடு அடிச்சாலே போதுமானது தான் பாருங்க தமிழன் கைடு அப்படின்னு அடிச்சாலே போதுமானது தான் சர்ச் பண்ண உடனே என்ன வருது இந்த மாதிரி சர்ச் ஆகி வருது இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ 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 டாட் தமிழன் கைடு டாட் இன் அதை கிளிக் பண்ணாலே போதும் அந்த தமிழன் கைடு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் ஓகே இதுதாங்க அந்த தமிழன் கைடு வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜ் இதில் பாருங்கள் இதை சூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு லோடாகி முடிச்ச உடனே சூ சூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ சூம் பண்ணி காமிச்சாச்சு இதில் வந்து இதில் வந்து பாருங்கள் சவுத் அண்ட் ரயில்வே
வந்து இவங்க போடாமல் இருக்காங்க இது வந்து இந்த இந்த வெப்சைட் வந்து சேம வெப்சைட்டுங்க இந்த வெப்சைட்டை பொறுத்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதினாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அதாவது இது வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு இப்போ லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறதுனால போடுறது இல்லை லாக்டவுன் என்றைக்கு முடியுதோ அன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இதில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் பாருங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நாலாயிரம் ஐநூற்றி பதினஞ்சு வேக்கன்சிலாம் போட்டுருக்காங்க இந்த இதில் ரயில்வே ஜாப்னு போட்டுருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்னு போட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒரு இது ஒரு இவங்க ஒரு ஜாப் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஜாப்போட டீட்டெயில் கொடுக்காங்க அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்க பார்ப்போம் வந்து அது அது என்ன போடுவாங்க என்ன வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஜாப் வேன்சி போடுவாங்க அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது பார்த்திங்களா அதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி தரேன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சவுத் அண்ட் ரயில்வே சென்னை அதை பார்த்திங்கன்னா அதில் லாஸ்ட்டில் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணணும் அதை கிளிக் பண்ணால் அந்த சவுத் அண்ட் ரயில்வே வெப்சைட்டுக்கு டேரெக்டாக போயிடும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு கிளிக் பண்ணோடனே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் லோட் ஆகுது சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடனே லோட் ஆகிரும் அது ம் இப்போ தான் சவுத் அண்ட் ரயில்வே ரெக்யூர்மெண்ட்டில் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு பொஸ்டனே இதில் போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஓடாய் வருது நான் இப்போ எனக்கு செக் பண்ணுற என்னென்ன ஜாப்பு எனக்கு பாருங்கள் நர்சிங் பாருங்கள் நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்ட் நூற்றி பத்து போஸ்ட் போட்டிருக்கான் டென்டிஷன் ரெண்டு போஸ்ட் போட்டிருக்கான் ஸ்கில்டு எலக்ட்ரிக் டெக்னீஷியன் ரெண்டு போஸ்ட் போட்டிருக்கான் லேப் அசிஸ்டன்ட் நாலு போஸ்ட் போட்டிருக்கான் இதில் நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்ட்டு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கான் சர்டிஃபைடு அஸ்த ரெகனைஸ்டு நர்ஸ் விட்வார்னு போட்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில்டு எலக்ட்ரானிக் டெக்னீஷியன் கேட்க டிகிரி சயின்ஸ்னு போட்டிருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்டண்டன்ட் ஹவுஸ் கீப்பிங் அசிஸ்டன்ட் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கான் பாருங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் உள்ள இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இதில் வந்து ஏஜ் ஏஜ் கூட போட்டிருக்கான் உங்களோட ஏஜ் அதாவது எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுலாம் போட்டிருக்கோம் இது வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டில் இது அப்ளை பண்ணுற வெப்சைட்டுக்கு எப்படி போகணுன்னா அது கொஞ்சம் கீழே வாங்க கீழே வந்த உடனே இதை செலெக்ஷன் ப்ரா ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ அப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாம் போட்டிருக்கான் ஓகே பாருங்கள் பாருங்கள் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுன்னா ரயில்வே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நர்ஸ் ஃபிசியர் தலைப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு 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 போஸ்ட்டுக்கும் கிளிக்கர் கிளிக்கர் நீ சைடில் கொடுத்துருக்கான் பார்த்திங்களா இதில் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன போஸ்ட் தேவையோ இந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் அட்டண்ட் நமக்கு நம்ம வந்து டென்த் குவாலிஃபிகேஷனாக ஹவுஸ் கீப்பிங் அட்டண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளிக்கரை கிளிக் பண்ணால் போதும் அது வந்து அப்ளை பண்ணுற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் போகும் பார்த்துக்கணுங்க இது வந்து இப்போ வந்து லா அந்த டேட்லாம் முடிஞ்சதுனால இது உள்ளே போக மாட்டேங்கு இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் பார்த்து பயன் பயன் பயனாடு மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் நான் கூட நிறைய பேருக்கு இந்த வெப்சைட் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெப்சைட்டை கவர்மெண்ட் ஜாப் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சூப்பர் வெப்சைட் தான் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வெப்சைட்டாக தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த வெப்சைட்டில் டெய்லியும் போடக்கூடிய ஜாப்ஸ் அப்செட் அப்டேட்லாம் போடுவாங்க அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கீழே இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணும்போது கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் ஹோம் பேஜுக்கு ஹோம் பேஜ் வந்துட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா அதில் போட்டுவோம் அவங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கான் ஹால் டிக்கெட்டு எது எதுக்கெலாம் இப்போ ரி ரிலீஸ் பண்ணிருக்கான் வேறு ரிசல்ட் எது எதுக்கெலாம் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை போட்டிருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் இதில் லோட் ஆகி முடிட்டு உங்களுக்கு கீழே வந்தாது அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஓகே பாருங்கள் கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஹால் டிக்கெட் போட்டிருக்கான் அதாவது நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஹால் டிக்கெட் போகிற வரைக்கும் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு இந்த வெப்சைட்டை பார்த்தாலும் போதும் பிரச்சனை கிடையாது அது ஹால் டிக்கெட் போட்டானா அதோட ரிசல்ட் போட்டானான்னு தெரிஞ்சிடும் ம் பாருங்கள் லோட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இது வந்து ம் பாருங்கள் இப்போ கீழே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்க பார்த்திங்க இம்பார்ட்டன் லிங்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் நீங்கள் ஸூம் பண்ணி 
ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஆனால் இருந்தாலும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எப்படி சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஓகே இதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும் நான் இப்போ ரிசல்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் எது எதுக்கெலாம் ரிசல்ட் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு பாருங்கள் பெல் பிஇஎல் அதாவது பிஎல் எக்ஸாம் எழுதவனுக்காக ரிசல்ட் போட்டிருக்கான் அப்படி பாருங்கள் இது எப்படி நிறையா எழுதுன எழுது நிறைய எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க அவங்களுக்காக ரிசல்ட் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பிஇஎல் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து டேராடூனில் எழுதியிருப்பாங்க உங்கள் ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பா செலவன் பிஇஎல் எழுதியிருப்பான் அவனும் ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தாங்க இந்த வெப்சைட் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தமிழன்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் கூட பெல் ப